സെവൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു പാലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ കഴുകി ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ഇപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കപ്പിന് ഒരു പകുതി പച്ചരി എടുത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ജാറിൽ മിക്സിയിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കും ഇത് ഞാൻ കപ്പി കാച്ചാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ചോറ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കപ്പി കാച്ചിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താണ് അരയ്ക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അരപ്പാത്രം പച്ചരി എടുത്ത് ഞാൻ കപ്പി കാച്ചാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പച്ചരി ഒന്ന് ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചെടുത്ത് കപ്പി കാച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ചീരച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഒന്ന് കപ്പി കാച്ചി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മാവ് കപ്പി കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഡാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടാണ് ഇത് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ആറാണ് ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ അരച്ച് ഇതിൻ്റെ പാലെടുത്ത് ഈ പാലിലാണ് ഇനി ഒരു അരി അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ പാല് നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് പച്ചരി ഇട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചി തണുത്തത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഇളം തേങ്ങയാണ് അപ്പം ആ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കൂടി ഈ അരിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ സ്പൂണിന് അര സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂടോളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വെച്ചു ഇതൊക്കെ പൊങ്ങി ഇതുകൂടി ഞാൻ ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് പഞ്ചസാരത്തിന് വേണ്ട ഒരു പാലപ്പമാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാവ് അരച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങയുടെ തനിപ്പാലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് പാൽ കൂടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാം പാൽ കൂടി എടുത്തതാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കണം മാവ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈസ്റ്റും തേങ്ങാവെള്ളവും തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം കൂടി പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കപ്പി കാച്ചിയത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല മയമായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിയ പാത്രം വേണം ഒഴിക്കാൻ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊങ്ങി ഇവിടെ വരെ വന്നിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു നമ്മൾ ഈ മാവ് ബാക്കി വന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ആ മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചു അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ബാക്കി മാവുകളെല്ലാം ചിലർ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ആ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാവ് പൊങ്ങട്ടെ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് നല്ല മാവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സൂപ്പർ പാലപ്പം ഇന്നലെ നമ്മള് കലക്ക് വെച്ചിരുന്ന മാവാണിത് ഞാൻ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഇത്രയും നിറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അതേ സൈഡെല്ലാം മാവുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും ഉയർന്ന് വന്ന മാവാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ല പാലപ്പം പച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കറക്കിട്ടെടുക്കാം നല്ല എന്താ നല്ല സൂപ്പർ അപ്പമാണ് കാണുമ്പോൾ എഴുതിയാമല്ലോ അപ്പം പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വരും അങ്ങനെ എന്താ നല്ല പാലം കണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം സൂപ്പർ അപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസിന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടല്ല ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ കണ്ട കുമ്പളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം കണ്ടോ കാണാൻ എന്ത് രസമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പാലപ്പം ക്രിസ്മസിന് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതിനകത്തെല്ലാം പോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറു തീയിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു പൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം എന്താ എന്താ രസം എൻ്റെ പൂ പോലുള്ള പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ